താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ ദൈവത്തിൻ്റെ പുനഃതിരുനാമം നല്ല സന്ധ്യാവേളയിലും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വേദിയിൽ ഉപോഷ്ടായിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ നല്ല ഗാനങ്ങൾ പാടി കർത്താവിൽ നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കോയർ ടീം കർത്താവിൻ്റെ മൗത്ത് മാറുന്ന വേലയിൽ ഈ പട്ടണത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട ദൈവപ്രത്യന്മാർ ഈ രാത്രി ആരാധനയ്ക്കും വചന സന്ദേശത്തിനുമായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാ പ്രിയമക്കൾക്കും ഒരു രാത്രി കൂടി ലോകീക രക്ഷകനും മാനവൂലത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള ധന്യവന്ദനത്തെ ഈ രാത്രി ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു നിർമ്മലമായ തിരുവഴുത്തും യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള സാക്ഷ്യവും നിമിത്തം ഒരു രാത്രി കൂടി വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിൽപ്പാൻ സർവകൃപാലുമായി ദൈവം ഒരുക്കുക നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു വിതരണത്തിൽ ചട്ടകോടിൻ്റെ മലയാളം ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ വാർഷിക കൺവെൻഷനിൽ മൂന്ന് രാത്രികളിലും വചന പ്രഘോഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ച ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരോടും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടുമുള്ള അകം കഴിഞ്ഞ നന്ദിയെ ഇന്ന് രാത്രി രേഖപ്പെടുന്ന ദൈവ ഐശ്വര്യമായ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി യോഗം ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പശ്നു തോമസ് ദൈവസന്ധ്യയിൽ യോഗം പ്രാർത്ഥിച്ച് സമർപ്പിച്ച പശ്ചു മാത്യു സാമുവേൽ ശശകോണ്ട് ചുമയിലായിരിക്കും പശ്ചു തോമസ് പുറകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ കോരണ്ട് ലീഡ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാത്സല്യ അജി ബ്രദർ പ്രിയ വിൻസെൻറ്റ് ഇവരെയെല്ലാം ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഏറെ നാളുകൾക്കുമ്പോൾ അവർ എന്നോട് ഈ വിവരം സംസാരിക്കുകയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടയാക്കി ഇതിനകത്ത് ഏറെ അധികം പേർ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഉണ്ട് പേരൊന്നും ഇന്ന് രാത്രി പറയുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാളെ മാത്രം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇതായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ജോയി കുട്ടി ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അച്ചായനൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഈ പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുകയും ഒരേ പായലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ചുമതല വഹിക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന പരിസര ജോ കുട്ടി ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കുന്നു ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മുഖവരകളിൽ കിടക്കുന്നില്ല അടുത്ത ദിവസം കുറേ പേരെ പേരുകളൊക്കെയും പറയാം ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവും ലോകാന്ത്യ സംഭവങ്ങളും എന്നുള്ള വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഈ രാത്രി റോമാലേഖനത്തിൽ കൂടി തൊട്ടുപൊക്കുകയും നാളെ രാത്രിയും അടുത്ത രാത്രിയും വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയായിരിക്കും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഞാനൊരേട്ട് വാക്യങ്ങൾ പാസ് എഴുതി കൊടുത്തു സമയം മുൻപോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പകുതിക്ക് വെച്ച് മിക്കവാറും ചുരുക്കേണ്ടി വരുന്നതുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി കൃത്യസമയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കും അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ നേരത്തെ വന്നാൽ വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ഭാഗം അവസാനിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ രാത്രിയും വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് ദിവസവും അടുത്ത ദിവസവും ഇതിന് തുടർച്ചയായിരിക്കും അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയായിരിക്കും തൊട്ടുവെക്കുന്ന ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരിക്കണം ഒരു മതത്തിനോ ഒരു സംഘടനയ്ക്കോ ഒരു മതവിഭാഗത്തിനോ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തികൾക്കോ ഒന്നും എതിരല്ല ഈ യുഗത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാൽപ്പനികമായ പ്രവചനങ്ങൾ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ നാം ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മീഡിയ കവർ ചെയ്യുന്ന അത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് അനേക സ്ഥലങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് തിരുവചനത്തിലേക്ക് കടക്കാം നാം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന കാലം സുന്ദരമായ ലോകം ഏഴ് വൻകരകൾ ഏഷ്യയും ആഫ്രിക്കയും തെക്ക് അമേരിക്കയും വടക്ക് അമേരിക്കയും ഓസ്ട്രേലിയയും യൂറോപ്പും അൻറ്റാർട്ടിക്ക ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഏകദേശം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടും എഴുപതും ചേർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ സുന്ദരമായ ഈ ഭൂമിക്കകത്ത് നാളെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലം ലോകത്തിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേ അറ്റം വരെ സഞ്ചരിച്ചാൽ മുഖ്യ കേന്ദ്രമായ അമേരിക്ക ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായ അമേരിക്കൻ ട്രഷറി വരെ പൂട്ടിക്കൊണ്ട് നിർണായകമായ ദിനങ്ങൾ അമേരിക്ക കടന്നുപോയി മെക്സിക്കോയിലെ കുടിയേറ്റത്തെ തടയുവാൻ വേണ്ടി മിസ്റ്റർ ട്രംപ് വേലി വരെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്നോട് കയർത്താൽ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നമ്പർ വൺ ഒരു കടൽ കൂടി കടന്നു കഴിഞ്ഞാ
ഏത് കാര്യത്തിനും ഏത് രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി സഹായം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇന്ന് കെട്ടിടങ്ങളും പള്ളികളും വിൽക്കുന്നോ അപ്പോൾ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടം നടത്തുന്നോ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ അവരും നീങ്ങുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ നിര തന്നെ കുലങ്ങുന്നു ലിബിയയും ജോർദാനും സിറിയയും തുർക്കിയും എല്ലാം ഇന്ന് പത്രവാർത്തകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന കാര്യം നാം പാർക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാം വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന അടുത്ത സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ ജി സി സി കൺട്രീസ് മുഴുവൻ വല്ലാത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു യമനിൽ നിന്ന് മിസൈൽ ആക്രമണം കൊണ്ട് സൗദി വല്ലാതെ ഞെട്ടുന്നു സാമ്പത്തിക അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ ജി സി സി കയറുമെന്ന് അവർ കോമൺ ഉച്ചകോടി വിളിച്ച് അഡ്വൈസ് തേടുന്ന ഒരു കാലം ഒന്നുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറാഖിൽ നിന്ന് സുന്ദരമായ ഒരു പണി നടക്കുന്നുണ്ട് ട്രേഡ് ബാബിലോൺ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇറാൻ ഇന്ന് സകല രാഷ്ട്രങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഹോർമോസ് കടലെടുക്കൽ സകല പത്രമാധ്യമങ്ങളും എണ്ണ ടാങ്കറിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും അതല്ല കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഒന്നുകൂടി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനയുടെ ടെക്നോളജി മറ്റുള്ളവർ വിദ്യ കൈക്കലാക്കിയത് കൊണ്ട് അവരും വല്ലാതെ വേവലാതിപ്പെടുന്നുണ്ട് ജപ്പാൻ വല്ലാതെ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ടെററിസ്റ്റിൻ്റെ ആക്രമണം അവിടെ നടക്കുന്നു പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യയുടെ നയങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടാൻ നെട്ടോട്ടം ഓടുന്നൊരു കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട് സുന്ദരമായ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യം ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഭരണം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത വീണ്ടും അവർ തുടർ ഭരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം പട്ടാളക്കാർ കാശ്മീരിലേക്ക് അടിച്ചിറക്കി കാശ്മീരിനെ ലഡാക്കിനെ രണ്ട് തലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ പോലും നിർത്തലാക്കിക്കൊണ്ട് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൽ ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കും കാശ്മീർ ഒരു പ്രധാന വിഷയമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കൊച്ചു കേരളം നമ്മുടെ നാടായ കേരളം കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഒരു മഹാപ്രളയം അതിജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രളയം ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഷാർജയിൽ യൂണിയൻ ചർച്ചിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും പെരുമഴ പെയ്തുകൊണ്ട് നോകയുടെ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാളെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആർക്കും പ്രതിപാദിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലം മനുഷ്യന് പൊതുവേ ഒരു സംശയം വരാം നാളെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും സൂര്യൻ ഉറങ്ങുമോ ചന്ദ്രൻ രക്തതുല്യമാകുമോ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ താഴേക്ക് വീഴുമോ ഒരുപക്ഷെ രക്തമഴ പെയ്യുമോ കമ്പ്യൂട്ടർ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുമോ ഫൈവ് ജിയിലേക്ക് വരുമോ ആറ്റം വെപ്പൺ ഉണ്ടാകുമോ പുകയിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കിളി എഴുന്നേൽക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രവചന സത്യങ്ങളുടെ നിവൃത്തി ഇവിടെ നടക്കുമെന്ന് പലർക്കും സംശയം വരാം എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ തലമുറയിൽ ഒരു മഹാസംഭവം ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നു കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷരാകാൻ പോകുന്നു ശ്രദ്ധയോടെ ബസ്സിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ടൗൺഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന കുറേ പേർ ഈ തലമുറയിൽ മരണം കാണാതെ മധ്യാകാശത്തിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നു അതിൻ്റെ പേര റാപ്ചർ ഓഫ് ദ ചർച്ചീസ് തലമുറയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന മഹാസംഭവമാണ് സഭയുടെ ഉത്പ്രാപണം കാത്തിരിക്കുന്നവരെ ചേർക്കുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ വരും നാല് വരവുകളെ പറ്റി വിശുദ്ധ തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മാനവകുലത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി അവൻ കാൽവറിയിൽ പരമയാകും രക്ഷിതാവായി ക്രിസ്തു രണ്ട് തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ അവൻ മധ്യാകാശത്തിൽ വരും മൂന്ന് ആയിരമാണ്ട് വാഴുവാൻ ഒരു രാജാവ് നീതിയോട് പറ ഇവിടെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നു നാല് ന്യായാധിപതിയായി സകലരെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ വരും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും എല്ലാ കൺവെൻഷനുകളിലും എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളിലും ദൈവദാസന്മാരെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കർത്താവ് വരും കർത്താവ് വരും നാളെ വരും മറ്റെന്നാ വരും എന്നൊക്കെയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് വരവിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലോ ഷാർജയിലോ ഒരു വിമാനം കയറാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിനകത്ത് എയർലൈൻ്റെ കോഡോ നിങ്ങളുടെ പി എൻ ആർ സ്റ്റാറ്റസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെപ്പോൾ വരും നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് അത്ര കിട്ടും എന്നെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഒരു മൊബൈൽ പറയും അവിടെ ചെരുമ്പോൾ മൊബൈൽ കൂടാതെ അവിടുത്തെ ആ അഡ്വർട്ടൈസ് ആയിട്ട് അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളോ ആരെങ്കിലും റിസപ്
ഏറ്റവും നല്ല സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അന്തോണിസ് കുട്രാസ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ആറാം തീയതി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പൂട്ടാൻ പോവുകയ മുപ്പത്തി ഏഴായിരം ജോലിക്കാരുള്ള യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു കരുതൽ ധനശേഖരത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടി ഡോളർ ഞങ്ങളെടുത്ത ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ആരും ഞങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് തരുന്നില്ല ദൈവജനം ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സംഘടന വന്നു സർവരാഷ്ട്ര സംഘടന രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഇനി ഒരു യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സംഘടന വന്നു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ദൻ വരാൻ പോകുന്നു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഉലകത്ത ഭരിക്കുവാൻ എഴുന്നേൽക്കും ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ നിവർത്തി ബൈബിളുള്ളവർക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ വായിക്കേണ്ട ദാനിയൽ എട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അവരുടെ രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ അന്ത്യകാലത്ത് ഉഗ്രഭാവം ഉപായബുദ്ധിയുള്ള ഒരു രാജാവ് ഇതാ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുന്നു അവൻ്റെ അധികാരം വലുതായിരിക്കും സ്വന്തം ശക്തിയാലല്ല ഒരധികാരത്തോടെ ഉലകത്ത് നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്നൊരു ഭരണാധികാരി ഈ തലമുറയിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുന്നു നിതാന്തമായി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ പരാജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗൾഫ് ന്യൂസ് കലി ടൈംസ് എല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പുറത്തു പോകാൻ പോകുന്നു ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം എന്ത് ഈ യു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെ ലോകത്തിലെ ശക്തമായ അടിത്തറയുള്ള രാഷ്ട്രമായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രം ഇത് തകരുമെന്ന് ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അറിയത്തില്ല മാർസിയൻ തത്വങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന എം എസിനോ എ കെ ജിക്കോ ബി കൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കോ ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രം തകരുമെന്ന് പക്ഷേ വിശുദ്ധ തിരുവചനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറിൽ പരം കൊല്ലം ഇരുപത്തി ആറ് നൂറ്റാണ്ടിന് പിറകിൽ എഗസ്കയിൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകരും അല്ലയോ മനുഷ്യപുത്ര നീ ഗോഗിനെ കുറിച്ച് വിളിച്ചു പറയേണ്ടത് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടമായ ഗോഗ് റോസ് റഷ്യ ട്രൂബൽ ടുബാസ്കോ മേസക് മോസ്കോ എന്നിവയുടെ പ്രഭുവായ ഗോഗെ ഞാൻ നിനക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ താടിയെല്ലിൽ ചൂണ്ടൽ കൊളുത്തി ആറിലൊന്നായി ശേഷിപ്പിക്കും ആറായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വെട്ടിമുറിക്കപ്പെടും താജിക്കിസ്ഥാൻ കിർഗിസ്ഥാൻ കസാക്കിസ്ഥാൻ തുർക്കമനിസ്ഥാൻ അസർബൈജാൻ ചെച്ചനിയ ഇതെല്ലാം മുറിയുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൻ്റെ നിവർത്തി എന്നെ കേൾക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ യു എസ് എസ് ആർ പോയപ്പോൾ അടുത്തവൻ വന്നു അവൻ്റെ പേരായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഓട്ടവകാശം പതിനെട്ട് പേർക്ക് ചായ കുടിക്കുക മുപ്പതിൽ പരം രാജ്യങ്ങൾ അതിൽ പന്ത്രണ്ടാ ബെൽജിയം ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലി ഈസ്റ്റ് ജർമ്മനി ലംസംബർ നെതർലാൻഡ് പോർച്ചുഗൽ സ്പെയിൻ ഡെൻമാർക്ക് ഗ്രീസ് അയർലൻഡ് ബ്രിട്ടൻ അതിൽ നിന്ന് നാടൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഷാർജയിൽ ഒരു അമ്മാമ നല്ല മീനെടുത്ത് മേടിച്ചിട്ട് വാല് മുറിക്കുന്നത് പോലെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്താ ബ്രിട്ടണം മാറ്റാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ പത്രവാർത്ത എല്ലാ ദിവസവും ബ്രെക്സിറ്റ് അന്ത്യകാലത്ത് അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾ മാറും ബ്രിട്ടണിൽ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി വന്നൊരു സഹോദരി തെരേസ മൈ അവർ ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിരിക്കൂ ബോറിസ് ജോൺസൺ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരും ഞങ്ങൾക്ക് അനുമതി തന്നില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഈ ഇയറിൽ തന്നെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് മാറാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്ന് പോയാൽ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിൽ ഒന്ന് പോയാൽ വരാൻ പോകുന്നു പത്ത് കൊമ്പ് ഈ തലമുറയിൽ വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പതിമൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് കൊമ്പ് ഇ യു ഏഴ് മലയും ആ പത്ത് കൊമ്പും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഏ പത്ത് കൊമ്പും ഏഴ് തലയും കൊമ്പുകളിൽ പത്ത് രാജമുടിയും ദൂഷണ നാമം നിറഞ്ഞൊരു മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അത് പുള്ളിപ്പുലിക്ക് സദൃശം തകർന്ന ഗ്രീസ് അതിൻ്റെ കാൽ കരടിയുടെ കാൽ പുരാതന മേദ്യ പാർസിയ ഇറാൻ അതിൻ്റെ വായ് സിംഹമുഖം ഇറാഖ് അതിന് മഹാസർപ്പം ഏതനിൽ കണ്ട കുഞ്ഞു പാമ്പ് വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതിപ്പോൾ സാത്താൻ ഉലകത്തെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ വലിയ ശക്തിയും അധികാരവും സിംഹാസനവും ഈ തലമുറയിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു മസിൽ പവർ മണി പവർ ക്രൗൺ പവർ ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ വേ വേൾഡ് ഓർഡർ അതിന് നിതാന്തമ ഇന്നത്തെ മുഴുവൻ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് പത്രവാർത്തകൾ ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ബ്രക്സിറ്റ് അന്ത്യകാലം മൂന്നാമത്തെ സംഭവം കറൻസികളെല്ലാം മാറുന്നു
മലയാളി ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുകാരൻ മലപ്പുറത്തുകാരൻ ബീത്കോയിനെ ബിസിനസ്സാക്കി നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ അടിച്ചു മാറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ വെച്ച് അവനെ കൊന്നു വേണ്ടിയത് അവൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല അതിനുവേണ്ടി ബീർക്കോയിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യ കൊലപാതകം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബൈബിളിലുണ്ടോ എതിർ കൃഷുവിൻ്റെ ബാങ്കും അവൻ്റെ കറൻസി എല്ലാം ഈ തലമുറയിൽ രണ്ട് തെസ്ലോനിക്കർ രണ്ടാം അധ്യായം ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ അധർമ്മത്തിൻ്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നു തടുക്കുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടാറായി ഷാത്താൻ്റെ ബാങ്ക് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ സംഭവം നിർണായകമായ സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി ഷാർജ യൂണിയൻ ചർച്ചിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ സുന്ദരമായ റോഡ് വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാ ചൈനയുടെ സിൽക്ക് പാത പറയാം ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആയ ആസം ആസമിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഗോഹട്ടി ഗോഹട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു മാരുതി എണ്ണൂറ് കാർ ഇന്ന് രാത്രി യാത്ര ചെയ്താൽ എട്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ കടന്ന് ബ്രിട്ടണിലെത്താം അതിന് നിതാന്തമായി ഇന്ത്യ ഒരു പാലം പണിഞ്ഞു ബോഗി ബിൽ കണ്ടില്ലേ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സാർ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ബോഗി ബിൽ അതേസമയം തന്നെ ചൈനാക്കാരൻ അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒരു കടൽ പാലം പണിഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടി ഈ റോഡ് പണിയുന്നു പാലം പണിയുന്നു ദ ചൈനയുടെ സിൽക്ക് പാത ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾ കടന്ന് ബ്രിട്ടണിലെത്ത് എന്തിനു വേണ്ടി പാത പണിയുന്നു ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവസഭ എടുക്കപ്പെട്ടാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങൾ പുറകെ പുറകെ വരും നമ്പർ വൺ മൂന്നാം ലോക മകായിച്ച നമ്പർ ടു വാരറ്റ് ഖർബഗതോൻ നമ്പർ ത്രീ ഗോഗ് മാഗോഗ് അതിന് പട്ടാളത്തെ എത്തിക്കുവാനാ ബോഗീബിയിലും ചൈനയുടെ കടൽപ്പാലം ഈ ബ്രിട്ടനും മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട് അത് ബൈബിളിൻ്റെ പ്രവചനമാണ് യശയ പ്രവചനം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അന്നാളിൽ അശൂരിൽ നിന്ന് മിസ്രയമിലേക്ക് ഞാനൊരു പെരുവഴി ഉണ്ടാക്കും ഈ റോഡെല്ലാം എത്തുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നെങ്കിൽ പശ്ചിമേഷ്യയുമായിട്ടൊരു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സഖ്യകക്ഷികളെ എത്തുവാൻ ചൈനയുടെ സിൽക്ക് പാത റെഡി അന്ത്യകാലം അഞ്ചാമത്തെ ഒറ്റ സംഭവം ഇന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വചനത്തിൽ കടക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപതാം തീയതി ഇറാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം സിറിയായുടെ മേളിൽ കൂടെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ രണ്ട് രാഷ്ട്രത്തെ ഒരേ സമയം മിസൈൽ അടിച്ചു അന്ന് മുതൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഒരു ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവ വേദന വരുന്ന പോലെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇറാൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അതിന് നിതാന്തമായി എണ്ണ വില കൂടിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലും കാര്യങ്ങൾ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൽ പോയപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ട്രംപുമായി ഏറ്റവും അടുപ്പാണ് അദ്ദേഹം ട്രംപ് ഇറാനോട് സംസാരിച്ചില്ല നരേന്ദ്രമോദി സാർ ഇറാൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഹസൻ റുഹാനിയായിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തിയത് ബി ബി സി പുറത്തുവിട്ടു താമസം വിന ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടും ബൈബിളിലുണ്ടോ സന്ദേശം യശയ പ്രവചനം പതിനേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ തിരുവചനം അവൻ ദമ്മശേഖിൻ്റെ മതിലുകളെ ഇടിച്ച് അതിനെ കൂമ്പാരമായി ശൂന്യമായി കൂട്ടുന്നൊരു കാഴ്ച ഈ തലമുറയിൽ ഇവിടെ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് സംഭവങ്ങൾ കണ്ട ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവദാസനാകുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു കാലം അതിൻ്റെ അന്ത്യദിനങ്ങളിൽ യുഗം അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ ദിനങ്ങൾ അതിൻ്റെ കടശി ദിനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ സ്വർഗമുഖത്തെ അവരുടെ കണ്ണുകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പറയണം കാത്തിരിക്കുന്ന മക്കളെ ചേർക്കുവാൻ ഈ തലമുറയിൽ കാന്തൻ മധ്യാകാശത്തിൽ വെളിപ്പെടും ഇന്ന് രാത്രി യൂണിയൻ ചർച്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് സംഭവിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നിവർന്ന് തലകളെ ഉയർത്തുകയും തൻ്റെ മക്കളെ ചേർക്കുവാൻ നാഥൻ വരാറായി വൈക്കാം ധന്യനായ പൗലോസ് ലേഖകർ റോമിലെ വിശുദ്ധന്മാർ കഴിഞ്ഞ റോമ ലേഖകർ പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ റോമൻ സ്റ്റാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വേർഡ്സ് ഇലവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് ോമാലേഖനം പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുവാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുവാൻ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ സമയത്തെ അറിയുകയാൽ തന്നെ സമയത്തെ അറിയുകയാൽ തന്നെ നാം വിശ്വസിച്ച സമയത്തേക്കാൾ ആ ചർച്ചകോട് ഫെലോഷിപ്പ് നാം വിശ്വസിച്ച സമയത്തേക്കാൾ രക്ഷ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം അടുത്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അ
മക്കളെ എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒന്ന് ദൈവസന്ധ്യയിൽ മൂട വിശ്വസ്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഇന്ന് പകൽ ഇന്ന് രാത്രി ചലിക്കുക മഹാദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് വെളിപ്പെടുക എല്ലാ കണ്ണുകളും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസന്ധ്യയിൽ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുക പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യാക്കോബ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി അപ്പനെ പറ്റിച്ച് ചേട്ടനെ പറ്റിച്ച് അവൻ ഇറങ്ങിയത് അമ്മ കൊടുത്ത അഡ്രസ്സ് പ്രകാരം ഇറങ്ങിയിരിക്കുക കയ്യിലൊരു വടിയുണ്ട് കുറച്ച് തുരുത്തിയിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഒരു പകൽ മുഴുവൻ അവൻ അലഞ്ഞു ലൂസിൻ്റെ ദേശത്തേക്ക് അവൻ വന്നു അവൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന വടി എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അമ്മ കൊടുത്ത വെള്ളവോ കയ്യിൽ നിന്ന് തീർന്നു കഴിഞ്ഞു ചില നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പരാജയം അവൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് വരികയാണ് ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കല്ല് തലയണയായി എടുത്തു വെച്ച് അവൻ അതിന്മേൽ കരഞ്ഞ് അവൻ്റെ കണ്ണുനീർ അതിനകത്ത് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരത്ഭുതത്തിൻ്റെ കരം അവന് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ലോകത്തിൻ്റെ സൂര്യൻ യാക്കോബിൻ്റെ മുൻപിൽ അടഞ്ഞു മാറിയപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു കോവണി അവന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വഴികളല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി നിന്റെ വിചാരമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വിചാരം ആരൊക്കെ നിനക്കെതിരെ വേലി കെട്ടിയാൽ ആരൊക്കെ നിനക്കെതിരെ പദ്ധതി വെച്ചാൽ ഇന്ന് രാത്രി വാഗ്ദത്തമുള്ള ദൈവമക്കള് നീ ലൂസിൻ്റെ അധീനത്വത്തിൽ കടന്നാൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ കോവേണി നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കി തരുക നിന്റെ ആഗമന ഗമനത്തെ അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് യാക്കോവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നത് കൺമറ്റന്റെ പ്രഥമ രാത്രി ഇന്ന് രാത്രി സർവശക്തനായ യേശുവിന്റെ കോവിഡ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന അറിയാത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിക്കുക അല്ലൂയ ഈ വചനത്തിനും ദൈവിക ശിക്ഷക്കും കഴിയുമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആരാധനയുടെ നടുവിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ആദ്യ രാത്രി പറഞ്ഞ എന്റെ ഭാരമേറിയ വിഷയത്തിൽ ഒരു കോവണി ഇറക്കി തരുക ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവ ശക്തന എന്റെ ഹല്ലൂയ വിഷമം നേരിടുന്ന വിഷയത്തിനകത്ത് ഒരു കോവണി ഇറക്കി തരുക ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവ ശക്തന ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കൈവിടാത്ത ഒരു ദൈവം എന്നെ പോറ്റി പുലർത്തുന്ന ദൈവം അപ്പനെതിരെ വാതിലുകൾ അടച്ചാൽ സഹോദരൻ എനിക്കെതിരെ കത്തി ഉയർത്തിയാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വഴി തുറക്കുക ഇന്ന് രാത്രി കരുത്തുറ്റ ദൈവം യാക്കോവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നത് ആ മഹാദൈവത്തിന്റെ കാരം ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു കരുണാമയനായ ദൈവമേ സ്വർഗസഭിതാവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല രാത്രി വേളക്കായി ഞങ്ങൾ തിരുമേനിയെ വാഴ്ത്തുന്നു വെയിലാറിയ സമയത്ത് ഏതെന്റെ ഭർദീസ് തന്റെ മക്കളുടെ നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന മഹാദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ അങ്ങ് ഉലാവുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ തിരുമേനിയെ വാഴ്ത്തുന്നു അങ്ങ് എവിടെയെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങയുടെ പാദം എന്ന് ചലിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു വിടുതൽ നടന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കൺമറ്റന്റെ പ്രഥമ രാത്രി വേദനയോടെ വന്നവർ വേദനകൾ മാറുക ദുഃഖത്തോടെ വന്നവർ ദുഃഖങ്ങൾ മാറുക പ്രയാസത്തോടെ വന്നവർ പ്രയാസങ്ങൾ മാറുക കാൽവറിയിൽ മുറിഞ്ഞ കര ചലിക്കുന്ന രാത്രിയായി മാറട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി വന്ന എല്ലാ മക്കൾ എന്റെ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ നിത്യതയുടെ ദൂത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളായി തീരുക ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കൂട്ടത്ത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേർതിരിക്കുന്ന രാത്രിയായി മാറട്ടെ എല്ലാ അന്ധകാര കെട്ടുകൾ എല്ലാ ദുട്ടന്റെ ബോരുകൾ എല്ലാ ശത്രുവിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗത്തിന് ഭൂമിക്ക് നാഥനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ ശംതരാധികജാനഭൗഡാഖത്തുനെ ഘടാന്തരാധിയ പാമ്പുകളെ തേളുകളെ ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെ ചവിട്ടുക ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്ന നാമത്തിൽ ഈ പട്ടണത്തിനകത്ത് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് യേശുവിന്റെ വചനത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു ആദ്യോടം തമ്പ ഇന്ന് രാത്രി തിരു സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ മറയ്ക്കണം കടന്നു വന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണം ഒരു രാത്രി കൂടി തിരുവഴുത്തുമായി അടിയൻ നിൽക്കുന്നു വചനത്തിൻ്റെ പൊരുളുകളെ ഇന്ന് രാത്രി തിരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ പേരോ പ്രശസ്തിയോ ഒന്നും ഇന്ന് രാത്രി ഉയരണ്ട ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട നസ്രേൻ്റെ നാമം മാത്രം ഈ മൂന്ന് രാത്രികളിലും ഉയരണം കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ച് സമർപ്പിച്ചു അടുത്ത മൂന്ന് രാത്രികളിൽ ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും യേശുവിൻ്റെ തത്താലും വചനത്താലും മുദ്രയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കൺവെൻഷൻ പരിസമാപ്തി ആകുമ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുക സഭകൾക്കൊരാത്മീയ ഉണർവുണ്ടാകുക ചിലർ സ്നാനമേറ്റെടുത്ത് ദൈവസഭയ്ക്ക് കൂട്ടായി തീരുവാൻ ഈ യോഗ പരമ്പരകളിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടണം തിരുസാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ മറയ്ക്കും ഇന
റോമ ലേഖനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ കാതലായി പൗലോസ് ലീഗയും അതിനപ്പുറം ചെറിയ ലേഖനങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗമായി വരുമ്പോൾ തീത്തോസും യോഗനാനും പത്രോസും എല്ലാം പുതിയ നിയമത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചെറിയ ലേഖനങ്ങളും വിശുദ്ധ തിരുവചനത്തിലെ അവസാന പുസ്തകം ആ വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മറ നീക്കി പുറത്ത് വരുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവചന ഗ്രന്ഥം അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ ആ പുതിയ നിയമത്തിൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ എടുക്കൽ സഭയുടെ ചരിത്രവും വലിയ ലേഖനങ്ങൾ ചെറിയ ലേഖനങ്ങൾ അവസാന പ്രവചനം അപ്പോസോല പ്രവൃത്തി എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് അധ്യായങ്ങൾ നിർണായകമായ ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോസോല പ്രവൃത്തി ഒന്നിലേക്ക് നോക്കിയാൽ യേശു പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്വത്തിന് വേണ്ടി അവർ നിൽക്കുന്നു രണ്ട് അത് പ്രാപിക്കുന്നു മൂന്ന് പകരുന്നു ദൈവസഭയുടെ വളർച്ചയോടെ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് അധ്യായങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ കാണുന്നു എട്ടാം അധ്യായം എത്തിയോപ്യ രാജ്യയുടെ മേൽവിചാരകനായ ഷണ്ണൻ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പൊരുളറിഞ്ഞ് ദൈവസന്ധ്യയിൽ സ്ഥാനമേൽക്കുന്നു ഒമ്പതാം അധ്യായം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ബെന്യാമൻ ഗോത്രത്തിൽ പിറന്നവനും ഗമാലിയരുടെ വാദപീഠത്തിൽ നിന്നവരും സകല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ സുന്ദരനായപ്പോൾ ഷൗൽ മാറ്റപ്പെടുന്നു ദൈവസന്ധ്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒമ്പതാം അധ്യായം പത്താം അധ്യായം നോക്കുമ്പോൾ ശതാധിപനായ കുറന്നല്യോസ് ദൈവസന്ധ്യയിൽ സത്യവചനം കേട്ട് ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ നിവർത്തിക്കനുസരിച്ച് അവർ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് മേൽവിചാരകൻ ഒരു പണക്കാരനായ മുതലാളിയുടെ മകൻ ശതാധിപനായ കുറന്നല്യോസ് ഇവരെല്ലാം സ്നാനപ്പെടുന്നത് ഒരു ഭാഗം തൊട്ടു വെച്ചുകൊണ്ട് തിരുവചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഇന്ന് രാത്രി ഒരു മൂന്ന് വാക്യങ്ങളൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അവസാനിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം നാളെ രാത്രിയിൽ വെളിപ്പാടിലേക്ക് കടക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം സ്തേഫാനോസിനെ കല്ലറിഞ്ഞു കൊന്നു അടുത്ത കയ്യിലിരിക്കുന്ന ടാർജറ്റ് അനന്യാസിനെ കൊല്ലുവാൻ സിറിയയുടെ സുന്ദരമായ തലസ്ഥാനമാണ് ഡമാസ്കസ് ഡമാസ്കസിൽ നിന്ന് അന്ത്യോക്കയിലേക്ക് നല്ലൊരു വീതി പട്ടാപകൽ ഒരു കുതിരയുടെ പുറത്ത് ഒരു കൂട്ടം ജനവുമായി യാത്ര ചെയ്യാം റോമ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത പത്രവും കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം കരങ്ങളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവൻ്റെ ടാർജറ്റ് അനന്യാസിനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പട്ടാപകൽ ഉച്ച വിളിച്ചതിൽ നല്ല കുതിരയുടെ ഉളമ്പടിയുടെ ശബ്ദമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം ശൗൽ കേൾക്കുവാനിടയായി ശൗലേ ശൗലെ നീ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് ശൗൽ അങ്ങ് ആരാകുന്നു കർത്താവ് എന്നൊരു മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ താഴെ വീണ് കിടക്കുക ഇന്ന് രാത്രി കൺവെൻഷൻ്റെ ആദ്യ രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നികളിക്കുന്നവനെ എല്ലാം വെട്ടി താഴെയിടാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ടോർച്ചുണ്ട് ശോത്രം കൈ കാശുണ്ടെങ്കിലും കീശ് പിന്നെ നല്ല മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പടപട എടുത്തടിച്ചാൽ നാട്ടുകാരെ കിട്ടുമെങ്കിലും നല്ല പത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തമ്പുരാൻ്റെ ഒരു ടോർച്ചടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ താഴെയാണ് ഇന്നത്തെ അച്ചായന്മാരാണ് നാടൻ ഭാഷയെ പറയും കൊണ്ടുപോയി ലേസർ അടിച്ചാൽ മതിയെന്ന് കുഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ അടി കിട്ടിയാൽ ലേസർ അടിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും രക്ഷയില്ല ശൗലിന് പിടി കിട്ടി കാര്യമൊക്കെ പോക്കാ അവൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല സഭയെ പറഞ്ഞില്ല ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസം അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു നല്ല സ്പീഡിൽ പോയ പുള്ളിക്കാരനെ എല്ലാവരും കൂടെ താങ്ങിയെടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയതെന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പം നേർവീതിയിൽ തർശോശുകാരൻ്റെ ആ യുവതയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വെച്ചിരിക്കുക ശോത്രം പുള്ളിക്കാരൻ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്വർഗത്തിന് മനസ്സിലിവ് തോന്നി ഇതാ ദൈവിക മനസ്സിലിവ് അനന്യാസിന് ഒരു ഇൻ്റർ ഇൻ്റർനെറ്റ് മെസ്സേജ് ഉടനെ സ്വർഗം കൊടുത്ത് കുഞ്ഞ് നിന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നാണ്ട് പാർട്ടി ഇപ്പോഴേ ഏതാണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് അവൻ്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ചൊരു രോഗസൗഖ്യം കൊടുക്കണം അനന്യാസ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പാസ്റ്ററങ്ങളെക്കാളും മുഴുത്ത പുള്ളിയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ് എന്താണെന്നറിയാമോ അവൻ ദൈവസഭയ്ക്കെതിരെ പോസ്റ്റർ ഇട്ടതാ പാസ്റ്ററിനെതിരെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസിക്കെതിരെ അപവാദം പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ആറുമാസം കാഴ്ചയില്ലാതിരിക്കട്ടെന്ന് സ്വോത്രം സ്വർഗം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാം അതൊന്നും വിഷയമല്ല നീ പാൻ പറഞ്ഞു സ്വോത്രം അതാ ദൈവികസനെ ശൗലിനെ ചെന്ന് വിളിച്ച ഒരു വിളിയുണ്ട് ശൗലെ സഹോദര വല്ലൊരു ഇതൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ടോ സ്വോത്രം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എ കെ ഫോർട്ടി സെവനായിട്ട് കൊല്ലാൻ വന്ന പുള്ളി മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കണ്ണന് കാഴ്ചയില്ലാതിരിക്കുന്നവനെ വിളിച്ചിരിക്കുക സഹോദരാന്ന് സ്വോത്രം ഇന്ന് നമ്മൾ വല്ലൊരു വിളിക്കുക ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ കാണാൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ടവനെ നമ്മൾ റോക്കറ്റ് വെച്ച് അടിക്കാൻ നിൽക്കുക സ്വോത്രം എന്നിട്ട് സ്റ്റേജിൽ എല്ലാവരും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ രൂപവും പാവവും സ്വോത്രം പാഷന്മാർ വിടിയിരിക്കുക ഈ സ്ഥലമാറ്റം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും രൂപവും കാണാം പാവമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും സ്വോത്രം ആരെയും കാണണ്ട സ്വോത്രം
ജീവൻ ചെയ്തറും അധ്യായ പത്ത് രക്ഷയുടെ സന്ദേശം ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ ആദ്യ വിലക്കറ്റായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുന്ന ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും വായി കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനെ ചേർക്കുവാൻ നാഥൻ മടങ്ങി വരും റോമാലേഖനം പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് അവരുടെ വംശം ലോകത്തിൻ്റെ നിരപ്പിന് ഏതുവായെങ്കിൽ അവരുടെ അംഗീകാരം മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പ് ഈ തലമുറയിൽ പന്ത്രണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ പോകണമെങ്കിൽ ചുമ്മാതെ മൊബൈൽ നോക്കി ഇഞ്ചിതെന്ന കുരങ്ങനെ പോലെ ഇരിക്കരുത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലയോ സഹോദരന്മാരെ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നിന പ്രകാരം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാണ് വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തെ പാർത്തുകൊണ്ട് ജീവനും ശരീരവുമെല്ലാം ഭക്തിക്ക് വിശുദ്ധമായി യാഗമായി ദൈവസന്ധിയിൽ ആരാധന കഴിക്കണം അവന് വേണ്ടി പതിമൂന്നാം അധ്യായം നാം പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്തേക്കാൾ രക്ഷ ഇപ്പോൾ അടുക്ക വാതിൽക്കലായി രാത്രി കഴിവാറായി പകലടുത്തിരിക്കുന്നു ടെക്നോളജിയുടെ പെരുമഴ പെയ്യുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിനകത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവദാസനാകുന്ന ഞാൻ പറയുന്നു നാം പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്തേക്കാൾ രക്ഷ ഇപ്പോൾ അടുക്കൽ വാതിൽക്കലായി നാഥൻ വരാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരേറ്റെടുക്കും പറയാം ഈ തലമുറയിൽ കർത്താവ് വരാൻ പോകുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒലിവുമല പ്രഭാഷണം അവിടെ തൊട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയുള്ള സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കും യേശു ഒലിവുമലയിൽ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവൻ്റെ അടുക്കയിലേക്ക് എന്തോ ചോദിച്ച് ഗുരോ അതെപ്പോൾ സംഭവിക്കും നിൻ്റെ വരവിന് ഉലകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിനും അടയാളം മത്ത ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് യേശു പറഞ്ഞാരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവേൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവേൻ ആ കാലം എപ്പോഴും അറിയാതെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക കാൽപ്പനികമായ മറുപടി മത്ത ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി നാല് നിർണായകം അത്തിയെ നോക്കി ഒരു ഉപമ പഠിപ്പിന് അതിൻ്റെ കൊമ്പിളതായി ഇലനിർക്കുമ്പോൾ വേനലടുത്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ അങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവനടുക്ക വാതിൽക്കലായിരിക്കും ആകാശവും ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞു പോകും എൻ്റെ വചനങ്ങളോ ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ മടങ്ങിവരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത്തിയാകുന്ന ലക്ഷണം ഒന്ന് രണ്ട് എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന ഏകലോക ഭരണം മൂന്ന് ഏക മതം നാളെ ചിന്തിക്കും നാല് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ നാല് ലക്ഷണമാ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരാഗമനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരുവൻ ലോകത്തെ ഭരിക്കുവാൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുന്നു ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം അമേരിക്കയുടെ കറൻസി ഡോളർ തീർന്നില്ല റഷ്യയുടെ കറൻസി റൂബിൾ ജപ്പാൻ്റെ കറൻസി എൻ എ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ സൗദിയുടെ റിയാൽ ഇവിടുത്തെ ദർഗം ഇന്ത്യയുടെ രൂപയെല്ലാം മാറി ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിലേക്ക് വരുവാൻ ഒരുവൻ പിന്നിൽ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ലോകം ഒരുവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ ലോകം കാത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഭരണാധികാരി ലോകത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നു അവൻ്റെ പേര വൺ വേ വേൾഡ് ഓർഡർ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ നോട്ട് മാത്രം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ കൈ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഞാനിത് പ്രസംഗിക്കത്തുള്ളൂ ആർക്കെന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ബ്രെക്സിറ്റ് പടിയടച്ച് ബ്രിട്ടന് ചൈനയുടെ സിൽക്ക് ബാധയും അതിനുമപ്പുറം ഇറാൻ്റെ ചങ്കിടിപ്പ് സഹിതം എല്ലാ മുഴുവൻ ഡോക്യുമെൻസും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്നു സകല മാധ്യമങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏക ലോക ഭരണം വാതിൽക്കലെത്തി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരുവൻ ഭരണത്തിൽ വരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനാലാം തീയതി അമേരിക്കയിൽ ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ വെച്ചൊരു കോൺഫറൻസ് ക്യാമ്പ് വെൽ എന്ന് അതിന് പേരിട്ടത് അന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് ബുഷ് ആയതിന് തുടക്കമിട്ടത് ജനം കൂടുന്നു അസുഖങ്ങൾ പെരുകുന്നു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ഭരണാധികാരി ലോകം ഭരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഭരണാധികാരി വരുന്നതിൻ്റെ നിതാന്തമായി ഇവിടെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നു ഭരണാധികാരി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഭരണാധികാരിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കർമ്മസേന ഇവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ആ സേനയുടെ പേര് ആരും നിർവചിച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഐ എസ് ഐ എസ് മിലിട്ടറി പെർഫോമിങ് ടു ദ വേൾഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു സേന ഉലകത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു അതാ അതിൻ്റെ നിതാന്തമായ കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു സേന ഒരു പക്ഷേ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഭരണാധികാരി നിങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഷാർജയിൽ വരുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അംഗരക്ഷകരോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമേ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ പടു പങ്കെടുക്കത്തുള്ളൂ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭരണാധികാരി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അദ്ദേഹം വരുന്നതിന്
ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങൾ ദ പ്രോഫസി ഓഫ് ഡാനിയൽ ചാപ്റ്റർ നയൻ വേർഡ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട് ദാനിയൽ ഒൻപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നീ അറിഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് നീ അറിഞ്ഞ് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ യരുസലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആ പണിവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ അഭിഷിക്തനായ ഒരു പ്രഭു വരെ അഭിഷിക്തനായ ഒരു പ്രഭു വരെ ഏഴാഴ്ച വട്ടം ഏഴാഴ്ച വട്ടം അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ച വട്ടം കൊണ്ട് അതിനെ വീതിയും കിടങ്ങുമായി കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ തന്നെ വീണ്ടും പണിയും ഒരു സെക്കൻഡ് പടയ നിയമത്തിന്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൂത ദാനിയൽ പ്രവചനം പടയ നിയമ വെളിപ്പാട് ബാബയൽ പ്രവാസത്തിൽ കടക്കുന്ന ദാനിയൽ അക്കമിട്ട് എഴുതി വെച്ചത് ദാനിയൽ പ്രവചനം അധ്യായം ഒന്ന് അടിമ ബാലനിലേക്കും രണ്ട് നെബക്കുദിനേസന്റെ ശബ്ദം വെളിപ്പെടുത്തുകയും മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ തീജ്വാലയ്ക്കകത്തും നാലാം അധ്യായത്തിനകത്ത് നെബക്കുദിനേസറിനെ വെട്ടിക്കളയുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം അഞ്ച് ബേൽഷസറിന്റെ പരാജയവും ആറ് സിംഹക്കുഴിക്കകത്ത് ദാനിയലും ഏഴ് മകാസമുദ്രത്തിന് നേരെ നാല് കാറ്റും എട്ട് ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്ന എതിർ ക്രിസ്തു ഒൻപത് യഹൂദന്റെ മടങ്ങിവരവിന് വേണ്ടിയുള്ള എഴുപത് ആഴ്ച വട്ടം ആ എഴുപത് ആഴ്ച വട്ടത്തിന്റെ ഇരമ്യാവിൽ നിന്നുള്ള ദൂത് ഇവൻ കേട്ടത് കൊണ്ട് ആ പുസ്തകം എടുത്ത് ഇറാഖിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ദാനിയൽ മുട്ടുമടക്കി ദൈവസന്ധിയിൽ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവനോട് വെളിപ്പെടുത്തി അന്ത്യകാലത്തിന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ ദൂത ആ കുഞ്ഞിന്ന് രാത്രി വായിച്ചത് ഇസ്രയേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ച വട്ടം തീർന്നില്ല അഭിഷിക്തൻ ചെയ്തിക്കപ്പെടും ആരഭിഷിക്തൻ യോർദാനിലെ കലക്കവെള്ളത്തിൽ സ്നാപക യോഗനാനാൽ യേശു സ്നാനമേറ്റപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവ് എന്ന രൂപത്തിൽ ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു അഭിഷിക്തൻ കേട്ടോ ഇതാ വചനത്തിന്റെ പൊരുൾ അടുത്ത വാക്യം വായിക്കാം മക്കളെ വായിക്കാം അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ച വട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും കാൽവറിയിലെ പരമയാകം അടുത്തത് അവൻ ആരും ഇല്ലെന്ന് വരും സങ്കീർത്തന ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ന് കണ്ടില്ലേ അപ്പം തിന്നവരുമില്ല അത്ഭുതം കണ്ടവരുമില്ല അതിശയക്ക് പ്രവൃത്തി കിട്ടിയവരാരുമില്ല കാൽവറിയിൽ കണ്ടോ അതാ പറഞ്ഞ് അവൻ ആരുമില്ല എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് അടുത്തതാ ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പത്രത്തിൽ മീഡിയയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൊബൈൽ കാണുന്ന ഐ എസ് ഐ എസ് പെർഫോമിംഗ് ദ വേൾഡ് വായിക്കാൻ കുഞ്ഞ് പിന്നെ പിന്നെ വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പടജനം പിന്നെ പരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പടജനം നഗരത്തെയും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെയും ദേ വിൽ ടാർജറ്റ് ടൗൺഷിപ്പ് ആൾസോ ദേ വിൽ ടാർജറ്റ് ചർച്ചസ് നഗരത്തെയും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെയും നശിപ്പിക്കും നശിപ്പിക്കും മതി ഇങ്ങനെ ഒരു പടജനം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി ശ്രദ്ധയോടെ വചനത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാവരും മലയാളികൾ തന്നെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് കേരളം ഞെട്ടി വിറയ്ക്കുന്നു ഐ എസ് നോകയുടെ പെട്ടകത്തിനകത്തേക്ക് ആൾക്കാർ കയറി ചെന്നതുപോലെ ഇന്ന് കേരളക്കാർ നല്ലൊരു വിഭാഗം ഐ എസ് എ പേടിക്കണ്ട പാലക്കാടുകാരി മെറിഞ്ചാക്കപ്പ എന്ന ഐ എസിൻ്റെ അഫ്ഗാനിലെ കമാൻഡർ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു നാങ്കഹാർ ഐ എസിൻ്റെ പട്ടണം അഫ്ഗാനിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരി സിൽവിയ തോമസ് തീർന്നില്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കണ്ണൂർക്കാരൻ ഷാജഹാൻ തുടർന്ന് കാസർഗോഡുകാരൻ അബ്ദുള്ള ഉത്തർപ്രദേശുകാരൻ മുജാഗർ സൗദി അറേബ്യക്കാരൻ അറബി ലണ്ടൻകാർ പെൺകുട്ടി സ്റ്റാൻലി ജോൺസ് അമേരിക്കക്കാരൻ ജിഗാദി ജോൺ സകല പേരും ഈ മിലിറ്ററിയിലേക്ക് കയറുന്നു വൺ വേ വേൾഡ് മിലിറ്ററി പെർഫോമിങ് ടു ദ വേൾഡ് കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം എല്ലാ ടൗൺഷിപ്പിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യും മുഴുവൻ തെളിവ് ദാ കിടക്കുന്നു ദാക്ക ഒരു പകൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പേർ പകലിൽ പോയി ടൗൺഷിപ്പ് തീർന്നില്ല രണ്ട് തുർക്കി ഐ എസ് ആക്രമണം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് തീർന്നില്ല അടുത്തത് നിർണായകൻ കാബൂൾ രക്തക്കളം ഐ എസ് ആക്രമണം മുഴുവൻ ടൗൺഷിപ്പ് തീർന്നില്ല ദേശീയ ദിനം ഫ്രാൻസ് ട്രക്ക് ഓടിച്ച് കയറ്റി എൺപത്തി നാല് മരണം ഒൺ വേൾഡ് മിലിറ്റർ ഇത് സൗദി അറേബ്യ സൗദി അറേബ്യയിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഐ എസ് എൽ ചേർന്നു അമ്മ വടക്ക് പറഞ്ഞതിന് അമ്മയുടെ തലയറത്തു മാറ്റി ഇറാഖിലെ നായാട്ടുവീരൻ നിമ്രോദിന്റെ തലമുറ ഐ എസ് അതുകൊണ്ട് ആ ഉൽപ്പത്തി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പത്ത് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അവന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ആരംഭം ഷീനാർ ദേശത്ത് ബാബേൽ ഏറക് അക്കാദ് കൽനെ അവിടെ നിന്ന് അശൂർ പുറപ്പെടും സിറ
അതിനകത്ത് തിരുവേനിമാർ അച്ഛന്മാർ പട്ടക്കാർ പാസ്റ്റേഴ്സ് ഏകദേശം തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് പീപ്പിളിനെ കൊല്ലുവാൻ ഐ എസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് അമേരിക്കയുടെ എഫ് ബി ഐ ചെകന്നെടുത്തു അതിൽ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഫാദർ ടോം ഒഴുന്നാൽ കണ്ടില്ലേ കേന്ദ്രം ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സുഷമ സ്വരാജ് അവർ ഇവിടെ നിന്ന് അകാലത്തിൽ വേർപെട്ടു പോയി മസ്കറ്റിലെ ഷേക്കുമായി സംസാരിച്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ടോം ഒഴിഞ്ഞാലിനെ കൊണ്ടുവന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടു ഐ എസിൻ്റെ തടവറയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കണ്ടോ ആ ക്രൈസ്തവരെ കുറിച്ച് ഐ എസ് ലിസ്റ്റ് പുറത്ത് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് തീർന്നില്ല സുന്ദരമായ ബ്രിട്ടൻ ഭീകരാക്രമണം ഐ എസ് കേരളം ഞെട്ടുന്നു കണ്ടോ ഐ എസിൻ്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരന്മാർ ടോട്ടൽ ഫണ്ടിംഗ് വിത്ത് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിർണായകമായ വാർത്ത അമേരിക്കയുടെ ആളില്ലാത്ത ഡ്രോൺ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കൊന്നത് എട്ട് മലയാളികൾ ഐ എസിനകത്ത് വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിൻ്റെ പടജനം നഗരത്തെയും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെയും നശിപ്പിക്കും കണ്ടോ ദൈ വിൽ ടാർജറ്റ് ഇൻ ചർച്ചസ് ആൻഡ് ടൗൺഷിപ്പ് അമേരിക്കയിലെ ബാബിസ്റ്റ് ചർച്ച് അൻപത്തി രണ്ട് പേർ മാത്രം അതിൽ പാസ്റ്ററുടെ മകനെ അടക്കം ഇരുപത്തേഴ് പേരെ അവർ ടാർജറ്റ് ചെയ്തു ഐ എസ് തീർന്നില്ല ഞാൻ ഏറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരുവല്ലായിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഷാരോൻ്റെ കൺവെൻഷൻ അന്ന് ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്ന് പലരും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുപോയി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അതിനുശേഷം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരിടത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ അന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നിശാ ക്ലബ്ബുകളാണ് ലാസ് വേഗസ് ഗാംബ്ലിംഗ് ക്ലബ് ഒരുത്തൻ അൻപത്തി എട്ട് പേരെ പച്ചയ്ക്ക് തോക്കെടുത്ത് വെടിവെച്ച് കൊന്നത് കണ്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര കാര്യമായി പറയുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു മിലിറ്ററി പച്ച മനുഷ്യന് തീർത്തും കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിലിറ്ററി ഏതർ കൃഷ്ണുവിൻ്റെ മിലിറ്ററി ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്ത കാഴ്ച ഈ തലമുറ കാണുന്നു ഇന്ന് പലർക്ക് സംശയമുണ്ട് അത് ക്രൈസ്തവനാണോ ഇത് യാതൊരു മതമായിട്ടും എന്തവില്ല ഇസ്ലാമുമായിട്ടോ ക്രൈസ്തവരുമായിട്ടോ ഈ ഈ എതിർ കൃഷുവിനോ അവൻ്റെ മിലിറ്ററിക്ക് ബന്ധമില്ല പ്രവചനം യോഗന്നാൻ യോഗന്നാൻ പതിനാല് മുപ്പത് യേശു പറയുന്നുണ്ട് വൈക്കം യോഗന്നാൻ പതിനാല് മുപ്പത് എതിർ ക്രിസ്തു അവരാണ് അവൻ ആരാണെന്ന് വൈക്കം മക്കളെ യോഗന്നാൻ പതിനാല് മുപ്പത് ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളോട് വളരെ സംസാരിക്കുകയില്ല പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ശ്രീകന്മാരോട് ക്രൂശീകരണത്തിന് മുമ്പ് സമ്മതിക്കുന്നത് ആ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് അതുകൊണ്ട് ആ പതിനാല് മുപ്പത് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇനി അധികം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയില്ല അടുത്തത് ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു വരുന്നു അടുത്തത് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ വേ വേൾഡ് ഓർഡർ അടുത്തത് അവന് എന്നോട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അവൻ ോടും ഒരു കാര്യമില്ല സ്വന്തം ശക്തിയാൽ നയബുദ്ധിയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞെട്ടുന്നോ പറയാം കഴിഞ്ഞ ഈസ്റ്റർ ദിനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഫോർട്ടീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സുന്ദരമായൊരു കാര്യമുണ്ട് നടന്നത് ശ്രീലങ്ക മോർണിംഗിൽ എത്താൻ സംഭവിച്ചതെന്നറിയാമോ ഒൻപത് നാൽപ്പതിന് മൂന്ന് പള്ളികളിൽ ടാർജറ്റ് ചെയ്തു ഐ എസ് മുന്നൂറ് പേർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു തീർന്നില്ല അതേസമയം നാല് ഹോട്ടലുകൾ അവർ കശാപ്പ് ചെയ്തു ബാങ്ക്രീൽ ആൻഡ് ഷാങ്ക്രു മേ ബി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു അത്രയും നിർണായകമായ കാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു മലയാളികളോട് ശ്രദ്ധയോടെ പറയാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിൻ്റെ അന്വേഷണം അവിടുത്തെ ശ്രീലങ്കയിൽ പിന്നെ സൈനിക മേധാവി പറഞ്ഞ എന്തുവാന്നറിയാമോ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ അന്വേഷിച്ചു വന്നത് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും പറയാം പാലക്കാട് ഉക്കടവെന്ന് കോയമ്പത്തൂർ ഉക്കട സ്ട്രീറ്റ് മുഴുവൻ എന്ന് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാലക്കാട് പെർഫ്യൂമിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അവനെ ക്യൂ ബ്രാഞ്ചും കേരളത്തിൻ്റെ എൻ ഐ എ പിന്നെ റോയും കൂടെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഷാർജലം മലയാളി കേൾക്കേണ്ട രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി മാസത്തിൽ ഈ പുതുവർഷത്തിന് കൊച്ചിയിൽ മറൈൻ ഡ്രൈവ് പാപ്പാഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കത്തിക്കും ആ പാപ്പാഞ്ഞി കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ചാവേറുകളെ ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കി വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ കടൽ വഴി അവർക്ക് ഡിറ്റേണർ എറ്റർ എത്തിയില്ല കേരള പോലീസ് ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ ഒത്തിരി രാത്രികൾ കലൂരും ചിറ്റൂരും പത്തടിപ്പാലും എല്ലാം തൂത്തുപറക്കി പ്രസംഗിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പം ചെറുപ്പക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഐ എസിന്റെ മിലിറ്ററി ഇവിടം വരെ വന്നു പക്ഷെ ഡിറ്റേണേറ്റർ എത്തിയില്ല ഞാൻ ആ കു
ചോദിച്ചു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാക്കിയത് പെട്ടകത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ഊരിയത് സ്വർഗത്തിന് ദൈവമക യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ സാത്താൻ്റെ പട്ടാളക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല അതിനു മുമ്പ് കാന്തൽ മധ്യാകാശത്തിൽ വെളിപ്പെട് ഇന്ന് രാത്രി സി ജി എം ഫെലോഷിപ്പ് വാതിലുകളെ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുക പണ്ടയുള്ള കഥകുകളെ ഉയർന്നിരിപ്പ് മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാഥൻ വരാറ് രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ബാബയിൽ പ്രവാസത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ച അക്കമിട്ട പ്രവചനം നിങ്ങളുടെ കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ട തലമുറയോട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവദാസനാകുന്ന ഞാൻ അക്കമിട്ട് പറയുന്നു ഈ തലമുറയിൽ നാഥൻ മധ്യാകാശത്തിൽ വരും നാം പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്തേക്കാൾ രക്ഷ ഇപ്പോൾ അടുക്ക വാതിൽക്കലായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഉറക്കത്തിൽ നിന്നുണരുവാൻ സ്വോത്രം കാലം തീരാറായി കാന്തൻ വരാറായി ഇന്ന് രാത്രി ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം വിശുദ്ധ തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കടൽ വെള്ളത്തിന് നല്ല ഉപ്പ കടൽ വെള്ളത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു മീനെ പിടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ കറി വെക്കണമെങ്കിൽ സഹോദരി ഉപ്പ് ചേർക്കണം സ്വോത്രം കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളിലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വാർത്തകൾ പത്രവാർത്തകൾ മുഴുവൻ ഏകദേശം നാലായിരം പേർ കേരളത്തിനകത്ത് ഏറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഡി ജി ജി പി ജേക്കബ് പുന്നൂസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കോൺഫറൻസ് ഞാൻ സഹിതം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അതുപോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അനവധി പേർ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അക്കമിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയാം ദൈവഗീതമല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുമായി പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടരുത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഷാർജയിൽ അനേക മാതാപിതാക്കൾ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഡിപ്പോസിറ്റ് ഒരു അഞ്ചെട്ട് എൻ ആർ ഇ കൊണ്ടിടുന്നതോ പത്തേക്കർ തോട്ടം റാന്നി മേടിക്കുന്നതോ അല്ല മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറ തകർന്നു പോകാൻ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല ഒരു വാക്ക് കൂടി കടമെടുത്ത രാത്രിയിലോ ഇരുളിലോ ഉറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ തലയിലെങ്കിലും കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഈ തലമുറയിൽ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ തീർന്നില്ല രാത്രി ചില നിമിഷങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ നിർത്താം ഐ എസ് നെ പറ്റി യേശു എന്ത് പറഞ്ഞു വായിക്കാം യോഗന്നാൻ പതിനാറ് രണ്ട് യോഗന്നാൻ പതിനാറ് രണ്ട് ഐ എസ് നെ പറ്റി യേശു എന്ത് പറഞ്ഞു വായിക്കാം കുഞ്ഞ് യോഗന്നാൻ പതിനാറ് രണ്ട് അവർ നിങ്ങളെ അവർ നിങ്ങളെ പള്ളി പ്രഷറാക്കും ശ്രദ്ധയോടെ ഒരു സെക്കൻഡ് മക്കളെ പറയാം സി ജി എം എഫിൻ്റെ ഈ കൺവെൻഷൻ ചർച്ച കോഡ് ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ കൺവെൻഷൻ ഇവിടെ ബോംബ് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു മരുവ സ്വോത്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ പെട്ടിയും കിടക്കെടുത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കും സ്വോത്രം ഇവിടെ ബോംബ് വല്ലതും വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമോ അർത്ഥം അവർ നിങ്ങളെ പള്ളി ഭ്രഷ്ടരാക്കും അന്ത്യകാലം തീർന്നില്ല അടുത്ത വാക്യം എന്തുകൊണ്ട് ഐ എസ് എനകത്തേക്ക് കയറുന്നു വായിക്കാൻ പോലെ അടുത്ത വാക്യം അത്രയുമല്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവനെല്ലാം നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു എന്ന് ആ വിചാരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു ഇതാ സാത്താന്റെ തന്ത്രം കണ്ടില്ലേ ഇതിനകത്തൊരു ഭയങ്കര ഒളിവുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പോലെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നാടൻ ഭാഷയെ പറയാറുണ്ട് ആദ്യത്തെ സെമസ്റ്റർ കയറുമ്പോൾ കഞ്ചാവുകാരം ഫ്രീ കൊടുക്കും സ്വോത്രം രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ പറയും മോനെ അടയ്ക്കാൻ തന്ന പൈസ ഇഞ്ചേരം ഞാൻ തന്നേക്കാം സ്വോത്രം ഒരു മൂന്നാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ പറയും അമ്മച്ചിയുടെ മാലയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നേരം വൺ ഇയർ ഫ്രീ സ്വോത്രം ഇതുപോലെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്നതാ മനുഷ്യനെ കൊന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകും ശ്രീലങ്കയിൽ ബോംബ് വെച്ചത് സാധാരണ തൊഴിലാളിയും പോർട്ടറും ഒന്നുമല്ല അംബാനിയെ പോലെ കാശുള്ളവർ മരഞ്ചേക്ക എം എസ് ഇ ബി എഡ്ഡുകാരി സിൽവിയ തോമസ് എം ബി എക്കാരി റാന്നിക്കാരി സ്വപ്ന ജോഷി പോയവരുടെ കണക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കേരള പോലീസ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക കാസർഗോഡ് ബന്ദി അടുക്കയിലല്ല ഏ ജിയുടെ കൺവെൻഷൻ ഞാൻ പോയി ചെറുവത്തൂരൊക്കെ അനേക വീടുകൾ പൂട്ടിയിട്ടേക്കുക ചോദിച്ചവൻ പറഞ്ഞ പാസ്റ്റർ അവരെല്ലാം പോയെന്ന് സ്വോത്രം അങ്ങ് ചെന്ന് ചേരുക എന്താ കണ്ടില്ലേ തലയറക്കുന്ന മിലിട്ടറി അവർ നിങ്ങളെ പള്ളി പ്രശ്നരാക്കും നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവർ ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുന്ന നാഴിക ഇത് കണ്ണുകൊണ്ട് അമേരിക്ക ലാസ് വേഗസിൽ കണ്ടു ബാബിസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ കണ്ടു ശ്രീലങ്കയിൽ കണ്ടു ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ ഈ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ യു വിൽ വാച്ചിങ് ഇൻ യുവർ മീഡിയ ഇൻ മോർണിംഗ് നയൻ ഫോർട്ടി എ എം ത്രീ ചർച്ചസ് അറ്റാക്ക് ഇൻ ശ്രീലങ്ക ബേബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ പാസ് അവേ ആൾസോ ദൈ വിൽ ടാർജറ്റ് ഇൻ ഫോർ വാട്ടർ ബാങ്കിരില ആൻഡ്
സോത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി ബി സി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കുവൈറ്റ് ഭരണാധികാരം ഏറ്റവും വീട്ടിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പോയെന്ന് സോത്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് എയർപോർട്ടും സീപോർട്ടും എല്ലാം അവൻ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അവൻ്റെ മൂത്ത കുടുംബത്തിലെ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ വരാൻ പോകുന്നത് അവൻ്റെ പേര് അപ്പൽക്യാം സോത്രം അൽക്കാസ്മിയിലെ റാഷിദ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ എക്സ്റേ ഇ സി ജി ഒക്കെ പാൻ പോവുക സോത്രം അറിഞ്ഞില്ലയോ അയ്യോ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ജുമേറ ബീച്ച് ചൂണ്ട ഇടുന്നതല്ല ചെയ്യ ഒരു സങ്കൂസിനകത്ത് ഒരു കുളിയെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സോത്രം അവൻ്റെ പേര് അപ്പൽക്യാം സോത്രം ഈ പെൽക്യാം ഈ ചങ്കൂസിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തുറക്കും അച്ചായൻ്റെ അമ്മാമ്മയുടെയും വയറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കള്ളുപിടിച്ച് അച്ചായൻ്റെ വയറ്റിൽ കുടലുണ്ടോ കരലുണ്ടോ എന്നെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും പെൻഡ്രൈവിൻ്റെ കണക്ക് സോത്രം വരാൻ പോവുക നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മുഴുവൻ സംവിധാനം പോവുക എക്സ്റേ പോകുന്നു മൾട്ടി സ്ലൈഡ് പോകുന്നു സി ടി പോകുന്നു എം ആർ ഐ പോകുന്നു പെറ്റ് സ്കാനും പോകുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം കണ്ടുപിടുത്തം ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വയറ്റിനകത്തേക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പി ഇടുന്നുള്ള ചങ്കൂസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ക്യാമറ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ക്യാൻസറിൻ്റെ സെൽസ് പോലും ഉണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർണായകമായ കണ്ടുപിടുത്തൽ അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ കണ്ടുപിടുത്തമാ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹെലിക്യാം അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടൻ്റെ പേര് ആളില്ല പറക്കുന്ന ഡ്രോൺ മൂന്നാമത്തെ വക കുടുംബത്തിൽ വരുന്ന അവൻ്റെ പേര് അപ്പൽക്യാം അത്രയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഐ എസ് എൻ്റെ ഡ്രോൺ പല സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ പറയണ പ്രവചനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തി ഇവിടെ നടന്നു നിങ്ങളുടെ മൊബൈലെല്ലാം കണ്ടില്ലേ ആരെയാ കണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ഒരു ജനപ്പക്കാരൻ ജിഹാദി ജോൺ എത്ര പേരെ കൊന്ന് ഇറാക്കിലെ സിറിയയിലും നൂറുകണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു എങ്ങനെ കൊന്നു ഒരു തലയ്ക്കകത്ത് ഷോൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് പച്ച മനുഷ്യനെ കഴുത്തിറക്കുന്ന കണ്ടു നിമ്രോദിൻ്റെ തലമുറ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നോടും ചോദിക്കും പാസ്ട്രേ ഐ എസിൻ്റെ മിലിട്ടറി ഇവിടെ വരത്തില്ലേ താമസം പിന്നെ ഇവിടെ വന്നേക്കാം കേരളത്തിൽ വരത്തില്ലേ വരാം യു എസ് എ വന്നില്ലേ കാനഡ വന്നില്ലേ അഥവാ ജിഗാദി ജോണിൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾ ഇവിടെയും വരാൻ കാലമാ എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയണം ഐ എസിൻ്റെ മിലിട്ടറി ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിനകത്ത് ഷോള് പുതപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കഴുത്തറത്ത് രക്തം താഴെ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു രക്തം ഈ തലമുറയിൽ മധ്യാകാശത്തിൽ വെളിപ്പെടും ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാൽവറിയുടെ കൊലക്കളത്ത് ഒരു പടയാളി യേശുവിൻ്റെ വില പുറത്ത് കുത്തിയപ്പോൾ അവൻ്റെ ചങ്കിൽ നിന്നൊഴുകിയ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ ഈ തലമുറയിൽ മധ്യാകാശത്തിൽ എടുക്കപ്പെടാറ് സി ജി എം ഫെലോഷിപ്പ് നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി മടങ്ങി വരുന്നു നിന്റെ ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പ ഇന്ന് രാത്രി നീ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുക നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമയത്തെ അറിയായതുകൊണ്ട് നാം പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്തേക്കാൾ രക്ഷ ഇപ്പോൾ അടുക്ക വാതിൽ കല രാത്രി കഴിവാറ പകൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തി മുഴുവൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട തലമുറയോട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയുന്നു നാഥൻ വരാറായി ഇന്ന് രാത്രി നീ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ഞേ ഇവിടെ ഒരു ഒഴിച്ചു മാറ്റൽ നടക്കാൻ പോവാ ഈ വാക്വേഷൻ രണ്ട് മെയ്യെന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിർത്തും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാടും എന്താ ഈ വാക്വേഷൻ നടക്കുന്നത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഹിറ്റ്ലറുടെ ആക്രമണത്തെ പയർന്ന് ബ്രിട്ടൺ പതിനായിരങ്ങളെ ഒഴിച്ചു മാറ്റി നമ്പർ ടു ഗൾഫുകാരും ഓർക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം രണ്ടാം തീയതി ഇറാഖ് കുവൈറ്റിനെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് മലയാളികളെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് എയർ ഇന്ത്യ വഴി ഒഴിച്ചു മാറ്റി കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഒഴിച്ചു മാറ്റം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഒരു സംഭവം നടന്ന എം എൻ എൽ കലാപം ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ നേഴ്സുമാരെ ആയിരക്കണക്കിന് പേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒഴിച്ചു മാറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സുഡാനിൽ കലാപം മിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ സാർ ആയിരം കണക്കിന് പേര് മലയാളി നേഴ്സുമാരെ മാറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് മഹാപ്രളയം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം പേരെ സ്കൂൾ ക്യാമ്പിനകത്ത് ഒഴിച്ചു മാറ്റി തീർന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു കാറ്റടിച്ചു ഫ്ലോറൻസ് പതിനെട്ട് ലക്ഷം പേരെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് ട്രംപ് ഒഴിച്ചു മാറ്റി ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒറീസയിൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റടിച്ചു ഫാനി പതിമൂന്ന് ലക്ഷം പേരെ ഒഴിച്ചു മാറ്റിയെങ്കിൽ 
ചൂളമടി തുടങ്ങി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇറങ്ങി വരാൻ കാലമായി ഇന്ന് രാത്രി നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ദൈവജനം ഒന്ന് ചോദിക്കണം എൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് ഏതാ ഇവിടെ വന്ന് കരമടിച്ച് പ്രസംഗം കേൾക്കാനൊന്ന് ടിക്കറ്റോ നീ പരാജയം അല്ല രക്ഷയുടെ ടിക്കറ്റുള്ളവൻ അകത്തളം തിളയ്ക്കും ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരാൻ കാലമായി നാഥൻ്റെ വരവിൽ ഞാൻ എടുക്കപ്പെടാറ് ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗീയ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഇളകി വരാൻ കാലമായി ഇന്ന് രാത്രി നിൻ്റെ കർത്താവിനെ എതിരിൽ പാൻ നീ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക നാളെ രാത്രി വായിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു തെർമോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പാൻഷൻ റിയാക്ടർ വരാൻ പോകുന്നു ബ്ലഡ് റൈൻ റൈഡോൺ റൈൻ നമ്പർ ത്രീ എത്തിസലാത്ത് മിങ്കിങ് ടു ബയോ ഹാൻസ് വരാനോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ചിപ്പ് ആ ചിപ്പ് പോയാൽ എന്തോ ചെയ്യും ബ്ലഡ് വോൺ അഥവാ വരാൻ പോകുന്നു സെപ്റ്റോ വാജനിക് ഫോൺ വിത്ത് ഫൈവ് ജി ആറ്റമിക് റേഡിയേഷൻ കം ടു ഹാൻ അതിലേക്ക് നാളെ ബൈബിളും സയൻസുമായിരിക്കും വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പുസ്തകമായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് നിങ്ങൾ സമയം നിന്ന് രാത്രി പത്തര വരെ വേണേലും ഞാൻ നിന്ന് പറഞ്ഞോളാം പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണം ഒറ്റ ഒരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിർത്താം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനൊരു പുസ്തകം വായിച്ചു ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണമേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ക്യാൻസറിൻ്റെ ഓൺകോളജിസ്റ്റ് ആരാണെന്നറിയാമോ ഡോക്ടർ മാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ക്യാൻസർ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നിരീശ്വരവാദി കേൾക്കണേ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു കോൺഫറൻസിന് പോകേണ്ടിയ പോവുക തലേ നിന്ന് യാത്രയാണ് പിറ്റേന്ന് കോൺഫറൻസ് ടെക്സാസിൽ അദ്ദേഹം ആ എയർപോർട്ടിൽ വന്നു എയർപോർട്ട് അടച്ചിരിക്കുക ഡോക്ടർ അവരോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പ്ലെയിനകത്ത് പോകണം നാളെ കോൺഫറൻസ് അവർ പറഞ്ഞ് എയ്റ്റീൻ ഹവേഴ്സ് ഒറ്റ പ്ലെയിൻ ഇവിടുന്ന് പോകത്തില്ല എയർപോർട്ട് അടച്ചേക്കുക ഇദ്ദേഹം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഉള്ളൊരു ക്യാൻസർ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഓൺകോളജിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിൽ പോയാൽ എന്താ മാർഗം അവർ പറഞ്ഞ് പുറത്ത് റെൻ്റേക്കാറുണ്ട് ഡ്രൈവറെ കിട്ടത്തില്ല ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് കാശ് കൊടുത്താൽ റെൻ്റേക്കാർ എടുക്കാം കേൾക്കണം അപ്പം പറഞ്ഞ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സാസിൻ്റെ ബോർഡർ കഴിയും അടുത്ത സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കയറാം ഇദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ പോയി കാറെടുത്തു അഞ്ച് മണിക്കൂർ ടെക്സാസ് പിന്നിട്ടു സുന്ദരമായ മഴ അടുത്തത് ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തേക്ക് കയറുക ഈ ഡോക്ടർ കൈവറയ്ക്ക് രാത്രി ഒമ്പത് മണിയായി ഒറ്റ തരി വെളിച്ചം കാണുന്നില്ല ഒൻപത് മണിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെല്ലുന്നിടത്ത് ഒരു ചിമ്മിനി വെളിച്ച റോഡ് സൈഡ് വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നു ഈ ഡോക്ടർ മാർക്ക് അവിടെ കാറ് നിർത്തി കോളിംഗ് ബെല്ലിൽ ചെറിയ വീടിൻ്റെ വിരൽ അമർത്തിയപ്പോൾ ഒരു സഹോദരി വന്നു ഇദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തി എൻ്റെ പേര് മാർക്ക് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ മാർക്ക് എനിക്ക് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഞാൻ കാറോടിച്ചു വരും ഒരു ഗ്ലാസ് കാപ്പി തരണം കപ്പോ കോഫി തരാൻ പറഞ്ഞു സഹോദരി പറഞ്ഞു ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാപ്പി തരാം സഹോദരി അകത്തേക്ക് പോയി അകത്തേക്ക് പോയി കാപ്പി തിളപ്പിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് അവർ ഈ ഹോളിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോയി തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനോട് പറയുന്നു എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ആ ഡോക്ടർ മാർക്കിനെ ഒന്ന് കണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ രോഗത്തിനൊരു പരിസമാപ്തി വന്നേന് സ്വോത്രം അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താ നീ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു താങ്കളെ പോലെ പേരുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ മാർക്കിനെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാര്യം ഈ സ്റ്റേറ്റിലെ ക്യാൻസർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല ആ ഡോക്ടറെ കണ്ടാൽ ഒരു പക്ഷേ കുഞ്ഞിന് രക്ഷ കിട്ടും മൂന്ന് മാസമായി ഞാൻ മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുക കേൾക്കണേ മക്കളെ ആ സമയത്ത് കാപ്പി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ മാർക്ക് ചോദിച്ചു നിൻ്റെ വീട്ടിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു സ്വോത്രം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് നിരീശ്വരവാദി ആ ഡോക്ടർ മാർക്ക് അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞതാ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് പകൽ രാത്രി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക മക്കളെ അവിടെ മുട്ടുമടക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എൻ്റെ പ്ലെയിൻ ക്യാൻസൽ ആയത് ടെക്സാസിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഓടിയിട്ട് ഒരിടത്ത് നിർത്താതിരുന്നത് നിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുൻപിൽ എൻ്റെ കാറ് ചവിട്ടാൻ പിൻപിൽ ഒരു കരം ചലിച്ചെങ്കിൽ ബിക്കാസ് ഈ സെലൈ ഇന്ന് രാത്രി സഹോദര സഹോദരി കാറ്റ് കാണുകയില്ല മഴ കാണുകയില്ല എങ്കിലും നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിൽ ആത്മാവിൽ ദൂതെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നീ ഇറങ്ങാവൂ കാറ്റ് കാണുകയില്ല മഴ കാണുകയില്ല എങ്കിലും താഴ്വരയിൽ കുഴികളെ വെട്ടിയാൽ നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു
ഇന്ന് രാത്രി മരണം നിന്നെ പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചവരിൽ ആദ്യ പല കറ്റയായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിക്ക് രക്ഷയുടെ ബോർഡിംഗ് പാസ് ലഭിച്ച ദൈവമക്കളെ ചേർക്കുവാൻ നാഥൻ വരാറ് ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുക ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ചാച്ചാജി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നൊരു സി എസ് ഐ മിസ്റ്ററി പോകും ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല കാര്യം പറയും ചാച്ചാജിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അവസാന ദിനങ്ങളിൽ കേൾക്കണേ മക്കളെ അവസാന ദിനങ്ങളിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പോയപ്പോൾ ചാച്ചാജിക്ക് ഒരു ബൈബിൾ കൊടുത്തു സാർ വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെന്നു അതേ വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ആ ബാപ്പുജി വരെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷങ്ങൾ വായിച്ച നല്ല പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹം ഇവന് വണ്ടിക്കൂലി കൊടുത്തു ആന്ധ്രയിലെ മിഷണറിക്ക് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞ് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറും അന്ന് ഞാൻ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കും നീ വരണം പ്രാർത്ഥിക്കുക മക്കൾ ആന്ധ്രയിലെ മിഷണറി ആന്ധ്രയിൽ ചെന്നു അഞ്ചാം പക്കം പത്രത്തിലെ വാർത്ത മിസ്റ്റർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പാസ്തവേ ഇന്ന് രാത്രി ചർച്ച കോഡിൻ്റെ ജനറൽ കൺവെൻഷൻ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ഏത് മനുഷ്യൻ ഉറച്ച് നിന്നാൽ ഒരു ശ്വാസമത്ര മരണം നിശ്ചയം സമയം നിശ്ചയമല്ല ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല തീർന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ മരണം ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ പറ ഈ തലമുറയിൽ നാഥൻ വരാറായി യെസ് വീശുക ഈ തോട്ടത്തിനുള്ളിൽ ജീവയാവി പകർന്നിടുവാൻ ശോഭയുള്ള കൂട്ടരോടൊത്ത് നാം പോകാറായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ എണ്ണ നിറച്ചവരെ ചേർക്കുവാൻ നാഥൻ വരാറായി ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷിക്ക് രണ്ട് ചിറകുണ്ട് ഒരു ചിറകുള്ള പക്ഷി അന്തരീക്ഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വചനം മാത്രം പോര മക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ചിറകിൽ വചനം മറുചിറകിൽ ആരാധന ഒരു വിമാനത്തിന് രണ്ട് ചിറകുണ്ട് ഒരു ചിറകിൽ പ്രൊപ്പല്ല ഒരു ചിറകിൽ ഫ്യൂവലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കര മടിച്ചുകൊണ്ട് കോയറിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി അഭിഷേകത്തോട് ആദ്യ രാത്രി ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചാട്ടെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടട്ടെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഈ ആലയത്തിനകത്ത് വെളിപ്പെടുന്ന രാത്രി എല്ലാ കരങ്ങളും അടിച്ചുകൊണ്ട് കോയറിനോട് ചേർന്ന് ശക്തിയോടെ വീശുക ഈ തോട്ടത്തിനുള്ളിൽ ജീവയാവി പകർന്നിടുക ശോഭയുള്ള കൂട്ടരോടൊക്കെ